പുകച്ചു കേറ്റണുണ്ടല്ലോ ഈ പുക ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കേറ്റിയ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോയ കൊച്ചു പറന്നു വരുവ മനുഷ്യന്മാരെ കണ്ട മുണ്ടണ്ട ഒന്ന് ചിരിച്ചാ കുറഞ്ഞു പോവ ഇതെന്താണപ്പ മുണ്ടാവൃതം വല്ലുമാണോ ദേ ഞാനിവിടെ എരിവിരി സഞ്ചാരം കൊണ്ടിരിക്കുക എന്റെ വായിന്ന് വന്ന എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയാല അപ്പൊ മുണ്ടാട്ടം മുട്ടിയിട്ടില്ല മഞ്ചി വെച്ച് രാമൻ കുട്ടിയോട് വഴക്കിന് പോയാ രാമൻകുട്ടിയുടെ പെണ്ണല്ല പിന്നെ ആരിക്കടയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോരല്ല തുറക്കാർ ആണുങ്ങളോടൊക്കെ ഇടഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആരും കൂടെ കൂട്ടാണ്ടാവും കൂടെ കൂട്ടിയില്ല ഞാനും എന്റെ മകളും പട്ടിണി കിടന്ന് ചാകും ചെറുമഞ്ചിയും ചൂണ്ടയും ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അച്ചൂൻ അരിക്കാശി മുട്ടുകയല്ല ഇതിലോ ഇട്ടോ അത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ മഞ്ചി പോണത് നിന്റെ ആങ്ങളയുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ടാണ് അപ്പോ എന്റെ ആങ്ങള പറഞ്ഞ എന്തും കേക്കും മീൻ ഉണ്ടാണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന മീൻ മുറിക്കടി പെണ്ണെ സന്തോഷായനല്ലേ ആയിരിക്കും അമ്മയില്ലാത്തോണ്ട് രാധയ്ക്ക് വിഷമമുണ്ടാ ഇല്ല ഇരുപത്തെട്ട് തികയണതിന് മുൻപ് അമ്മ മരിച്ചുപോയ കുട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്കൂളിലെ സിസ്റ്റർമാർക്ക് എന്നോട് വലിയ സാധാപാ അമ്മയില്ലെന്ന് വെച്ച് എനിക്ക് വലിയ വിഷമൊന്നും തോന്നണില്ല തോന്നണില്ലേ അമ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ എനിക്ക് അച്ഛനുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ചേച്ചിയുണ്ട് പിന്നെന്താ ചേച്ചിയോട് രാധയ്ക്ക് ശരിക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടാ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണ്ട കേട്ടോ ഞാനൊന്നും വിചാരിച്ചോണ്ട് ചോദിച്ചാല എന്റെ പൊന്നെ എനിക്കറിയാം എന്റെ ചേച്ചി എന്റെ അടുത്ത് എന്തിനാ ഈ കളി എന്റെ അച്ഛനൊരു പാവ എന്താണ് എന്തായാലും കൂടെ കുണുകുണാന്ന് വർത്താനം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇമ്മിനി നേരം ആയല്ല ചെന്നാ പാത്രമൊക്കെ ഒന്ന് കഴിയുമൊരു വെക്കണ്ട ചന്ദ്രി ചാച്ചി പിന്നെ എന്തെടുക്കായിരുന്നു അവിടെ ഞാനിവിടെ കാലുമേ കാലും കയറ്റിയിരുന്ന് കാറ്റുള്ളായിരുന്നു ഇടി ചോറും കൂട്ടാനും ഒക്കെ നീ കാലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇക്കണ്ട നാട് മുഴുവൻ മീൻകൊട്ട ചുമന്ന് വെച്ച് വന്നതാണ് ഞാൻ തൊള്ളി വെള്ളം പോലും അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചേട്ടന്റെ പൊന്നുപങ്ങളല്ലേ പണിയെടുത്താ വളയൂരി പോവുകയായിരിക്കും രാമായണം മുഴുവൻ പറയണ്ട പാത്രം മോറി വെക്കണമെങ്കിൽ അതങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാ മതി ഓ പറഞ്ഞാ നീ പിന്നെ കേക്കും സ്വന്തം കുടുംബത്ത് പണിയെടുക്കാനേ അവക്ക് മടിയുള്ളു മറ്റേലിയിടങ്ങളിലൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് പറയിക്കണ്ട എന്താണ് നിർത്തിക്കളഞ്ഞത് മുഴുവനങ്ങാട്ട് പറ എന്നാട് ചുത്തത്തിന് നിൽക്കാണ്ട് നീ നിന്റെ പണി നോക്കടി ഞാനിവിടെ പലതും പറയും നീ എന്തിനാണ് ഏറ്റുപിടിക്കണത് ആ അപ്പം മകാള് പള്ളിക്കൂടം ജയിച്ചു ഇനി കോളേജിൽ ചേരുവാ 
ചേരും അച്ചു പൊരുത്തുള്ളവനാണ് ഇവിടെ ഒരു സന്തതിയോട് ഞാൻ കാലു പിടിച്ചു പറഞ്ഞതാണ് മകനെ നീ പഠിക്ക് ആര് കേക്കാൻ അവന് കടല് തന്നെ ചരണം ആറാം ക്ലാസ് വരെ എത്തിച്ചു തന്നെ ബാക്കി അതുകൊണ്ട് സിനിമ നോട്ടീസ് വായിച്ചു പഠിക്കാം മകൾ ഉറങ്ങിയ അച്ഛൻ ഉറക്കം വന്നില്ല കണ്ണടച്ച് കിടന്നാ മതി കണ്ണടച്ച ഒരേ കാഴ്ചകളാണ് പെറ്റ് കണ്ണ് തുറക്കണതിന് മുമ്പ് നിന്നെ എന്റെ കയ്യിലാട്ട് തന്നതാണ് അതൊക്കെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞു വരികയാണ് മകക്കറിയാവാ അമ്മ ചോര പോയാണ് ചത്തത് മുണ്ടും പായുവൊക്കെ ചോര ഇപ്പൊ എന്തിനാ അതൊക്കെ പറയണേ എല്ലാം എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എന്നാലും ഒരു കാര്യം അച്ഛൻ പറയുക അന്ന് ആശുപത്രി പോയി ഡോക്ടറെ വിളിച്ചിട്ട് അവര് വന്നില്ല നാല് നാഴിക നടന്നു വരാൻ പറ്റുകയല്ലെന്ന് വന്നാർന്നെങ്കിൽ എന്റെ മകക്കട അമ്മ പോകലായിരുന്നു കടപ്പുറത്ത് കാറും വണ്ടിയും വരാത്തതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അന്ന് മുതല് അച്ഛൻ ഒരു ആശയുണ്ട് എന്റെ മകളെ ഡോക്ടറാക്കണോ കാറും വണ്ടിയും വള്ളവും ഒന്നും ചെല്ലാത്തടുത്ത് നടന്ന് ചെല്ലണ ഡോക്ടർ അച്ഛന്റെ ആശ നടത്തി തരുവ വഞ്ചി പോണ ആൾ എവിടെ വന്നിങ്ങനെ കിടക്കുമെന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതുവോ അപ്പൊ ഇന്ന് വഞ്ചി പോയില്ലേ കണ്ണിലെന്താണ് മത്ത കുത്തിട്ടുണ്ടാ വഞ്ചി പോയപ്പോ ഇവിടെ കാണാ ഇന്നത്തെ കണി ശരിയായിട്ടില്ല അതാണ് ഇത്ര ഗമ ആ ശരിയാണ് കണി നിന്റെ അച്ഛനാണ് കടാപ്പുറത്തെ രാജാവല്ലേ നിന്റെ അച്ഛൻ രാജാവിന്റെ മകള് രാജകുമാരി മുഖം കാണിക്കാൻ ഇവിടെ ദൂരത്ത് വന്നിരുന്നതാണ് അടിയൻ എന്തിനാ രഘു ഇങ്ങനൊക്കെ പറയണത് ഞാൻ രാജകുമാരി ആണെങ്കിൽ രഘു രാജകുമാരനല്ലേ ഓ ഞാനാര് മരക്ക ചക്കൻ പഠിപ്പുണ്ടാ വിവരമുണ്ടാ ഇന്നലെ എന്തായിരുന്നു പുകല് അച്ഛനും മകളും കൂടി കടാപ്പുറം നാല് കടാപ്പുറമാക്കിയില്ല നമ്മളവിടെ സൈഡിന് നിൽക്കണുണ്ടായിരുന്നു ആര് കാണാൻ 
ഞാൻ കണ്ടു രഘു ഒന്ന് ചിരിക്കും കൂടി ചെയ്തില്ല രഘു എന്നെ കരയിപ്പിക്കും എനിക്കറിയാം ഇന്നലെ രഘുവിനെ കാണാൻ ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ നടന്നു എന്നറിയോ രഘു സിനിമയും കണ്ട് നടക്കുകയല്ലായിരുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞു കൊച്ചമ്മ പറഞ്ഞു എന്നാ അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിച്ചോ പിന്നെ എവിടെയാ പോയത് സിനിമയ്ക്കാണെന്നല്ലേ വിചാരിച്ചേക്കണത് ആ സിനിമയ്ക്ക് തന്നെ അല്ല എവിടെയാ പോയെന്ന് പറ എനിക്കറിയണം നമ്മളൊരുമിച്ചൊരു നേർച്ച നേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർക്കണുണ്ടോ ആവോ രാധ ജയിച്ച ഗുരുവായൂരൊരു പാൽപ്പായസവും അമ്പലത്തിന് ചുറ്റും മൂന്ന് ശയന പ്രതിഷ്ഠവും എന്റെ വാക്ക് ഞാൻ പാലിച്ച് നടവഴി അപ്പടി മണലാണ് മുട്ടും നില തൊലി കുറച്ചു പോയി കരയണതെന്താണ് ഏ ഞാൻ വിഷവും വല്ലാം പറഞ്ഞ ജീവനാണ് പിന്നെ പിന്നെ രണ്ട് പവനാ രണ്ട് പവൻ ഏതായാലും എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കട്ടെ കായില്ലാണ്ടാവുമ്പോ പണയം വെക്കാല്ല പിന്നടാ മോനെ കൊതിച്ചോ ഇത് ഞാൻ ആർക്കും കൊടുക്കില്ല പെട്ടിയുടെ അടിയില് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും നിന്റെ അച്ഛൻ അത് വിക്കും നോക്കിക്കോ അച്ഛൻ വിക്കണെങ്കിൽ വിട്ടോട്ടെ പാവം പ്രീഡിഗിരിക്ക് പഠിക്കുമ്പോ എന്തെല്ലാം ചെലവ് വരുമെന്നറിയോ ബുക്സ് തന്നെ എത്ര എണ്ണം വേണമെന്നറിയോ ആലോചിക്കുമ്പോ പേടിയാവാ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ ഞാൻ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടി ഈശ്വര ഓ പുസ്തകം വായിച്ച് പഠിക്കണത് മലമറിക്കണ പണിയാണ് എന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന ആളെന്റെ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റു തൊപ്പിയിട്ട് നിർത്തിയത് ഓ അതെനിക്ക് മടിയായിട്ടാണ് അല്ലാതെ ബുദ്ധിയില്ലാണ്ടൊന്നുമല്ല കടലിൽ കിടക്കണ മീനെ പിടിക്കാങ്കി പിന്നെ ഒരു പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സാകാനാണ് വിഷമം പരച്ചിട്ടിപ്പ എന്തിനാണ് വെളുത്ത കുഞ്ഞുവല്ലി അച്ഛന്റെ മോൻ ദിവാകരേട്ടൻ പത്ത് ജയിച്ചപ്പോ എന്തായിരുന്നു പോകില് പിന്നെ അവന് മീന്റെ മണം കേക്കണ തറപ്പായിരുന്നു പോസ്റ്റ്മാനായിട്ട് ജോലിയും കൂടി കിട്ടിയപ്പോ അപ്പൊ അവര് പറയാനും ഇല്ല നല്ല വെയിത്താണെങ്കി അയ്യാക്ക് ഒരു മാസം കിട്ടണ കായ എനിക്ക് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് കിട്ടി എന്നാലും ഉദ്യോഗത്തിന്റെ ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി ഓ നിനക്കപ്പ അതാണ് വലുത് ചുമ്മാതല്ല ഇപ്പൊ എന്നെ കണ്ണി പിടിക്കാത്തത് അങ്ങനെ വല്ല വിചാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞേക്ക് ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞോളാ എന്റെ പൊന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെക്കൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനൊക്കെ ചിന്തിക്കണേ അല്ല ഞാൻ പറയാണ് കായുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പവറും ഉണ്ട് മാറക്കാത്രയിലെ പപ്പനാവനറിയൻ എന്താണ് മോശം കാറ് ബോട്ട് കൊട്ടാരം പോലൊരു വീട് അവിടെ വലിയ വലിയ ഓഫീസർമാര് ദിവസവും വന്നുകൊണ്ട് പോണ് അയ്യാക്ക് അതിന് മാത്രം പഠിപ്പുണ്ടാ എം എൽ എ വരെ ആയില്ലേ മൂപ്പര് എന്നാ പപ്പനാവൻ അറിയാനെ പോലെ ഒരു എം എൽ എ ആവ് ആ നീ കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട ഒരു നാലഞ്ച് കൊല്ലം കൂടി കഴിയട്ട് ഞാനും ഒരു ബോട്ട് വാങ്ങും പുറങ്കടലിൽ പോയി വാരും എന്നിട്ട് പപ്പനാവൻ അറിയന്റെ മക്കളെ പോലെ സിലക്കിന്റെ ജുബ്ബായും മുണ്ടും കഴുത്തിലൊരു സ്വർണത്തിന്റെ ചങ്ങലയും ടീസറും വലിച്ച് രാഘവനി കടാപ്പുറത്തൊന്ന് വലസും അപ്പൊ ഈ പാവങ്ങളെ മറക്കുവാവോ നിന്നെ ഞാൻ വന്നുകൊണ്ടു ഇവിടുന്നൊക്കെ പോണ ഉമ്മക്ക് ഒരു മലേന്റെ നടുക്കര വീട് വെക്കണം ഓടിട്ട ഒരു വീട് നിറച്ചു പൂക്കളും പച്ചച്ച പുല്ലും ഒക്കെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കണം ഉമ്മക്ക് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നൂറ് കൊല്ലം അവിടെ ജീവിക്കണം ഉമ്മക്ക് ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കും നാളെ നേരം വിളിക്കണവരെ 
ഒറ്റയ്ക്കോ ഒറ്റക്കല്ല എന്റെ പെണ്ണിന്റെ കൂടെ കണ്ണടച്ച ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ കിടക്കും എല്ലാരും അത്രയും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച ഏത് പെണ്ണ് ദാ നിക്കണ് ദാ ഇപ്പൊ കാണാം എന്റെ നെഞ്ചത്ത് അങ്ങനെ പറ്റി കിടക്കുകയാണ് ിൽ തൂവരുതേ 